。按照肯德尔的说法，他想把九个空军基地扩大到十二个，这似乎也不会出现俄中朝三国的导弹数量不够用的问题啊，也没有超出这些导弹的射程呢、啊。各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题，我们说一说美国空军打算怎么样同解放军对抗。美国军方一直在准备着和解放军的军事对抗，海军和空军首当其用。最近，美国空军部长肯德尔会见印度尼西亚的空军参谋长普拉萨约的时候，说到了美军太平洋空军如何准备和中国的战争。肯德尔说，美国空军在太平洋前线有两个比较大的缺陷，这就是隐蔽和防护。另外还要积极努力，大力的加强敏捷作战能力。敏捷作战能力嘛，从从字面上就可以理解。那怎么理解肯德尔所说的隐蔽和防护呢？太平洋战区啊，是美军管辖面积最大的一个战区，美太平洋空军实力强劲呢、啊，远超其他的战略方向。在这个战区中，美国空军在九个主要空军基地里面部署了九个飞行连队，其中战斗机连队分别部署在美国的阿拉斯加州的。埃尔森空军基地、冲绳的加手纳空军基地和日本的三泽空军基地、韩国的群山和乌山空军基地，在日本的横田和阿拉斯加的埃尔门多夫理查德空军基地还部署了战略空运部队，在这两个基地和加手纳基地里面还部署了情报侦察监视部队，另外在加手纳还部署了空军的特种作战部队。关岛的安德森空军基地负责为整个。美军的太平洋空军提供力量的轮转。美太平洋空军一共编制有三百二十架作战飞机，超过多数国家空军的战斗机的总数。但是对中国空军来讲，美军的这三百多架飞机啊，那还差点意思。就是这么几架作战飞机吧，肯德尔还认为部署的太集中了。在西太平洋，美国并不仅仅只有中国这一个潜在的对手，还有俄罗斯及朝鲜呢。中国与俄罗斯都是传统的导弹强国，朝鲜的导弹技术水平是严格保密。但是从最近几年的阅兵实验以及他所表现出的能力看，对于韩国和日本境内的美军基地进行火力打击是可以做到的。美国空军在韩国和日本的基地规模都很大，力量部署集中，目标特征明显。一旦开战的话，俄罗斯、中国和朝鲜的任何一家都可以把这些基地打掉。把三百多架飞机摧毁在机场上，所以啊，美国空军这些年来一直在讨论如何分散部署的问题，也就是用更小、更多的机场来部署这三百多架飞机，每个机场少放一些啊，免得战时被对手一锅端呢、啊。现在美国空军呢正在做两个方面的工作，一个是另外找点儿建更多的空军基地，比如说在太平洋中部的威克岛，啊，在天宁岛，在东帝汶。以及在北马里亚纳群岛的提尼安岛，据说啊，美国空军要把提尼安岛建成一个比较完整的空军基地。按照肯德尔的说法，如果把空军部队分散部署在很多基地里面，那对手的导弹就不知道瞄哪儿了。同时，美国空军呢还在和导弹防御局合作，要为这些空军基地建立防空反导系统，使这些基地暂时具备一定的抗打击能力。说到这儿呢，我们大致就明白了肯德尔的隐蔽是什么意思了。这不就是中国成语中的“狡兔三窟”吗？但问题是，无论修多少个机场，不论是大的还是小的，那也不是随便就可以藏得住的东西啊。能够部署现代喷气式战斗机的空军基地，光跑道就有两三公里长，四十到六十米宽，还有诸多的保障设施、工作用房、保障车辆等等，在多种侦察监视手段下。那还没有藏得住的呢，不知道美军有什么高招能解决这个问题。另外，这么些机场，是导弹破坏毁损的快呢，还是你美军修复新建的快？按照肯德尔的说法，他想把九个空军基地扩大到十二个，这似乎也不会出现俄中朝三国的导弹数量不够用的问题啊，也没有超出这些导弹的射程呢。所以呢，我一直也没太想明白，这个肯德尔部长到底准备怎么解决。太平洋空军的隐蔽和分散的问题。好，这句话题就说到这里。